ইসলামে ভক্তদের দর্দনম এবং প্রশ্নম করার পূর্বে এই জেনে নেব যে ত্রিমাত্রিক আয়তাকার স্থানাঙ্ক ব্যবস্থায় একটা ভেক্টরকে আমরা কিভাবে লিখতে পারি দ্বিমাত্রিক কক্ষ ব্যবস্থায় আমরা একটা ভেক্টরকে লিখেছিলাম আর সমান সমান এক্স আই প্লাস ওয়াই জেড অবস্থান ভেক্টরকে আমরা প্রকাশ করেছিলাম আর সমান সমান এক্স আই প্লাস ওয়াই জেড তো ত্রিমাত্রিক অবস্থায় একটা অবস্থান ভেক্টরকে কিভাবে আমরা লিখতে পারি তো ত্রিমাত্রিক অবস্থায় একটা বিন্দু যদি পি হয় এক্স ওয়াই জেড ত্রিমাত্রিক অবস্থায় একটা বিন্দু হচ্ছে এক্স ওয়াই জেড তখন তার অবস্থান ভেক্টরটাকে আমরা লিখতে পারি এক্স আই প্লাস ওয়াই জে প্লাস জেড কে তো এই ক্ষেত্রে আমরা শুধু একটা অংশ জানতে হবে যে কতটুকু পরিমাণ এক্স কতটুকু পরিমাণ ওয়াই এবং কতটুকু অংশ হচ্ছে জেড যেহেতু আমরা আয়তাকার স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা করেছি আয়তাকার একক ভেক্টর আই জে কে করেছি আমরা জানি যে এটা শুধু ত্রিমাত্রিক মানে পি বিন্দুটা ত্রিমাত্রিক স্থানাঙ্ক অবস্থায় অবস্থান করতেছে তো পি বিন্দু থেকে যদি আমি একটা লম্ব অঙ্কন করি পি বিন্দু থেকে যদি আমি একটা লম্ব অঙ্কন করি এটা যদি এক্স ওয়াই তলে থাকে কিন্তু এই তলটা এক্স ওয়াই তলে থাকে তখন এতটুকু অংশ হচ্ছে আমাদের জেড এতটুকু অংশ হচ্ছে জেড এই ভূমি থেকে এই লম্ব দূরত্বটি হচ্ছে জেড এর পরবর্তীতে এই যে বিন্দুতে পি বিন্দু লম্বটা আছে এখান থেকে যদি এক্স অক্ষের উপর একটা লম্ব অঙ্কন করি এক্স অক্ষের উপর একটা লম্ব অঙ্কন করি এবং ওয়াই অক্ষের উপর একটা লম্ব অঙ্কন করি তখন এতটুকু ভ্যালু এক্স অক্ষ বরাবর শেয়ার যে ছেদটা করছে এটুকু ভ্যালু হচ্ছে এক্স আর ওয়াই অক্ষ বরাবর শেয়ার যতটুকু ছেদ করছে যে ওয়াই অক্ষ বরাবর এতটুকু অংশ ছেদ করেছে এতটুকু ভ্যালু হচ্ছে ওয়াই যে পি বিন্দু পি বিন্দুটা যদি এক্স ওয়াই জেড হয় তাহলে এক্স এর মান কত ওয়াই এর মান মানে এক্স দূরত্বটা কতটুকু ওয়াই দূরত্বটা কতটুকু এবং জেড দূরত্বটা কতটুকু এটা বোঝানোর জন্য এটা আমরা লিখি পি বিন্দু থেকে লম্ব অঙ্কন করলে এই এক্স ওয়াই তোলে যে লম্বটা আসবে এটা হচ্ছে জেড এর মান এক্স ওয়াই তোলে যে লম্বটা আসবে এটা হচ্ছে জেড এর মান আর এই তল থেকে এক্স অক্ষ এবং ওয়াই অক্ষের উপর লম্ব অঙ্কন করলে যতটুকু এক্স অক্ষের ছেদাংশ এটাকে বলা হবে এক্স এর মান আর ওয়াই অক্ষ বরাবর তার ছেদাংশকে বলা হবে ওয়াই এর মান এটুকু যদি আমরা জানি পি এর মান কত যদি আমরা পি এর মান বের করতে চাই পি এর মান বের করতে চাই তখন তোমাদের বুঝতে যে জিনিসটা ত্রিমাত্রিক যেহেতু বুঝতে পারবো না এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি ত্রিমাত্রিক জগতে এই অ্যাঙ্গেলটাও নাইনটি ডিগ্রি না বুঝলে তোমরা একটু নিজেরা এঁকে নিবা তখন বুঝতে পারবা তো এটা যেহেতু এক্স এটুক যেহেতু ওয়াই এটুকু ওয়াই কারণ এটা হচ্ছে একটা আয়তক্ষেত্র আমি যে এই জিনিসটা অঙ্কন করছি এই জিনিসটা হচ্ছে একটা আয়তক্ষেত্র এতটুকু জিনিস হচ্ছে ওয়াই এতটুকু এক্স এই কোনটা হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি কারণ লম্ব অঙ্কন করেছিলাম भूमि लम्ब तारे बिंदु अवस्थान तिमिक बिंदु बिंदु टू थ्री फोर प्रकाश कर क्षेत्र दूरत्व 
प्रकाश कर माइनस चिन्ह बस मान प्रकाश कर भाग कर घटित राशि सरण एक राशि तरह गुण समान जेमितिक नियम मे स्वाभाविक गुणन बीस गणितिक गुणन क्योंकि स्केलार गुण संज्ञा देवे गुणन फले गुण फल मान हम गुणन फले गुण फल मान हम भेक्टर दुटार मान गुण फल तरह किस प्रकाश कर प्रकाश कर चिन्ह द्वारा 
वेक्टर दोटोर मानेर गुण फॉल पी एवं क्यू एन मानेर गुण फॉल ताशाते साते गुण हो बे तादेव मध्यवर्ती कोने कोसाइन वेक्टर दोटोर मानेर गुण फॉल एवं तादेव मध्यवर्ती कोने कोसाइनेर गुण फॉले शामन तादेव वेक्टर दोटोर मानेर गुण फॉले साते शोधे जो दे तादेव अंदर बोतो कोने कोसाइन गुण कोरे दे तो अपन अपना जेराशी लम्बिक तो तो खाना हम लोग लिखते पारी कोस थीटा कोस थीटा इक्वल टू भूमि बाई कोटिबोस जो भूमि होती है एक्स तो वो कोटिबोस होती है क्यू तो खान एक्स शॉम शॉम तुम्हें लिखते पार बाकी हो कोस थीटा तो पी डॉट क्यू शॉम शॉम से तो पी क्यू कोस थीटा एवं क्यू कोस थीटा तार मान तुम्हें बोल दी थी पार इन्तु वही वेक्टर के दिखे द्वितीय वेक्टर के लंबो बिखेरे गुण फॉल जेको ना एक टा वेक्टर एवं तार दिखे द्वितीय वेक्टर के लंबो बिखेरे गुण फॉल होते हैं इसके अलावा गुण फॉल है मान उन लोगों को भी हमने इटा उपर दे पाता हूँ जो इटा जिन्तु कोस्थिता तो ने ए दिखे लंबो बिखेरे क क्यों बराबर लंबो बिखेर के तुम्हें जो भी जेड दरा प्रकाश करो तो वन तुम्हें क्या लिखते पार बा जब कोस थीटा समान समान भूमि भाई होती बोस कोस थीटा समान समान एक बार भूमि होती है एक टा एक बार होती बोस होती है एक टा कारण एक टा होता है 90 डिग्री जब कोस थीटा समान समान भूमि भाई ह P cos theta, P cos theta ये तो ये तो कौन सी तुम्हें लिखते पर बा? Z, तार माने Q into Z, तो Q into Q ये दिखे P L लंबो वो बिखे, तो इसके लार गुणन होते हैं, जी कौन एक वेक्टर एवं तार दिखे दूसरे वेक्टर के लंबो बिखे पे गुण फले शामन, ये तो पहलम वेक्टर के दिखे वो निते पानी, दूसरे वेक्टर के दूसरे निते पानी, तो ये � क्यों जे लंबो बिखे ये तो जो दे एक्स होए ये तादर क्यों दारा जे आयतो कैप्टर गुटी तो है ये पी एक्स अफ़स है ये ये तो जे पी और एक्स की एक्स होती है क्यों लंबो बिखे पी बराबर ये इसके अलावा उन्होंने मान होती है तादर क्यों दारा मतलब पी एवं एक्स एक्स के लिए पी एवं एक्स अथवा एक्स पी तादेक के नहीं जे आम्रा जे आयतो के तो बोर्डन करें आयतो के तो के तो हमारे दो बोर्डन हम प्रस्तो माने p into x माने शनि देश को जिसे आरो भालो भावे अंदर बोली जे दुई टा वेक्टर दुई टा वेक्टर तुमका इधर पोस्टिला कुछ एक बोलने ऐसे रूप बोल तो जो दो मने ना है मने ना था क्लोक चोल बे जे जो दी p अब वो भालू का भी बोलते पड़े जब जेमितिक नियम में बोलते पड़े जब पी वेक्टर एवं पी एल दिखे क्यू एल ओबिक्य पी वेक्टर एवं पी एल दिखे क्यू एल ओबिक्य के नियम रजे आये तो कहते हैं बोटन करते पड़े तार गुण फॉल आये तो कहते हैं कैप्टर फॉल टाइम होते हैं आमार इसके लार गुण फॉल है मान इतने � ये तो क्या हम लोग बोलते पड़े P into P ए दिखे Q ए ओबिक्य और तो हम बोलते पड़े Q into Q ए दिखे P ए ओबिक्य आप जेमितिक नियम में ये तो क्या हम लोग बोलते पड़े जब P वेक्टर एवं P ए दिखे Q ए ओबिक्य के नहीं P वेक्टर एवं P ए दिखे Q ए ओबिक्य के नहीं आम रजे आये तो कैप्टर बोर्डन करते पड़े तार कैप्टर � पीएल ओबिक्यूब के नहीं आम रज़े आये तो कैप्टर बोर्डन करते हैं बड़ी तार कैप्टर बोल रहे हो तो इसके अलावा गुणफल है मान मान इसके अलावा गुणफल के शंघाई तो करा हुई है इसके अलावा गुणफल के हम रा एवं भी शंघाई तो कुछ की कारण है जो अनेक गुलराशी के हम रा भेद तोड़े इसके अलावा गुणफल दरा प्रकाश करते पार्टी से 
যে এমন অনেক রাশি আছে এমন অনেক রাশি আছে যে দুইটা ভেক্টরের গুণের কারণে একটা স্কেলার রাশি চলে আসে এই কারণে আমরা এইভাবে স্কেলার গুণনকে সংজ্ঞায়িত করেছি যে আমরা দেখেছিলাম যে p এবং q দুটি ভেক্টরের অন্তর্গত কোণ যদি হয় থিটা তখন তাদের স্কেলার গুণফল হচ্ছে p q cos থিটা যে অন্তর্গত কোণ 0 ডিগ্রি হলে দুইটা ভেক্টর তারা যদি একই দিকে ক্রিয়া করে তখন তাদের অন্তর্গত কোণ হচ্ছে 0 ডিগ্রি দুইটা ভেক্টর একই দিকে ক্রিয়া করে তাদের অন্তর্গত কোণ হচ্ছে 0 ডিগ্রি তখন p dot q সমষ্টি হবে p q into cos 0 আর cos 0 এর মান যেহেতু 1 তাই p dot q সমষ্টি শুধু তাদের গুণফলের সমান আর যদি দুইটা ভেক্টরের অন্তর্গত কোণ 90 ডিগ্রি হয় দুইটা ভেক্টরের অন্তর্গত কোণ 90 ডিগ্রি হয় তখন p dot q সমষ্টি হবে p q cos 90 আর cos 90 যেহেতু 0 তখন p dot q সমষ্টি 0 তে এখান থেকে আমরা দেখতে পারি যে p ভেক্টর তার যদি একটা মান থাকে এবং q একটা ভেক্টর তার যদি একটা মান থাকে যে p ভেক্টরের মান 5 একক q ভেক্টরের মান 4 একক p ভেক্টরের মান 5 আর q ভেক্টরের মান 4 একক তখন কি যে যদি তারা 90 ডিগ্রি ওখানে ক্রিয়া করে তখন তাদের গুণফল হচ্ছে শূন্য তার মানে দুইটা ও শূন্য ভেক্টরের গুণফল শূন্য হতে পারে এটা আমরা ভেক্টরে জন্য করেছিলাম যে p ও শূন্য একটা ভেক্টর q ও শূন্য একটা ভেক্টর কিন্তু তাদের গুণফল দুইটা অশূন্য ভেক্টরের গুণফল শূন্য হতে পারে কিন্তু স্কেলার রাশির ক্ষেত্রে স্কেলার রাশির ক্ষেত্রে অবশ্যই দুইটা স্কেলার রাশির গুণফল শূন্য হলে কমপক্ষে একটা স্কেলার রাশি শূন্য হতেই হবে কিন্তু দুইটা অশূন্য ভেক্টর রাশির গুণফল শূন্য হতে পারে আর যদি থিটার মানটা 180 ডিগ্রি হয় দ্যাট मींस দুইটা ভেক্টর পরস্পর বিপরীত দিকে ক্রিয়া করে মানে বিপরীত ভেক্টর হয় বিপরীত বা বিসদৃশ ভেক্টর তখন তাদের ক্ষেত্রে p dot q সমষ্টি হবে p q cos 180 এবং cos 180 ডিগ্রি মান যে মাইনাস 1 তখন তাদের গুণ ফল আসবে মাইনাস p q দ্যাট आंसर যদি আমাদের মাইনাসে আসে তখন আমরা বুঝে নেব যে তারা বিপরীত দিকে আছে p এবং q 90 ডিগ্রি এর বেশি কোণে আছে 90 ডিগ্রি এর বেশি কোণে আছে তো এই ক্ষেত্রে আমাদের আরেকটা জিনিস জানতে হবে যে p dot q লেখা যে কথা q dot p লেখা একই কথা p dot q লেখা যে কথা q dot p লেখা একই কথা কারণ মান কি আসবে একই জিনিস p q cos theta এ q dot p মানে হচ্ছে p এবং q এর অন্তর্গত কোণ p q এর অন্তর্গত কোণ যত q এবং q এর অন্তর্গত কোণ सेम ই তার মানে p dot q সমষ্টি হচ্ছে q dot p তখন আমরা বলি যে স্কেলার গুণন বিনিময় বিধি মেনে চলে এটাকে বলা হয় p এর জায়গায় তুমি q কে বসিয়ে দিছো q এর জায়গায় p কে বসিয়ে দিছো এটাকে বলা হবে বিনিময় বিধি যে ভেক্টর দের স্কেলার গুণন বিনিময় বিধি মেনে চলে স্কেলার গুণন বিনিময় বিধি মেনে চলে আর আমরা যে আয়ত একক ভেক্টর গুলো পড়েছিলাম ওই ক্ষেত্রে যদি আমরা বসাই i dot i যদি আমরা বসাই i dot i তখন তার মান কত আসবে i dot i i এর মান কত i dot i সমসমান আমরা লিখতে পারবো i dot i i dot i সমসমান আমরা লিখতে পারবো 1 into 1 into cos of 0 degree কি কারণে যে p q cos theta p q cos theta কে কি হচ্ছে মান q হচ্ছে মান আর একক ভেক্টরের মান হচ্ছে এক একক i এর মানও এক i এর মানও এক i dot i যখন আমরা লিখতেছি i dot i তে 1 into 1 আর i এবং i i এর দিক কোন দিকে x অক্ষের দিকে তার মানে দুইটা i এর দিক একই দিকে আছে মানে অন্তর্গত কোণ 0 ডিগ্রি আর cos 0 এর মান হচ্ছে 1 সুতরাং i dot i সমান সমান হচ্ছে 1 অনুরূপভাবে j dot j তাদের মানও হচ্ছে 1 তাহলে j এর মান 1 k এর মান 1 j এর মান 1 j এর মান 1 এবং তাদের অন্তর্গত কোণ 0 ডিগ্রি অনুরূপভাবে k dot k সমান সমান হচ্ছে 1 আর যদি আমরা i dot j করি i হচ্ছে x অক্ষ বরাবর এবং j হচ্ছে y অক্ষ বরাবর তখন তাদের মধ্যবর্তী কোণ 90 ডিগ্রি আর দুইটা ভেক্টরের অন্তর্গত কোণ 90 ডিগ্রি হলে তাদের স্কেলার গুণফল হচ্ছে 0 অনুরূপভাবে z dot k y অক্ষ এবং z অক্ষের দিকে তাদের গুণফল 0 k dot i z অক্ষ এবং x অক্ষ অন্তর্গত কোণ 90 ডিগ্রি তে তাদের মান আসবে 0 তে এই স্কেলার গুণনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার হচ্ছে দুইটা ভেক্টর রাশির অন্তর্গত কোণ আমরা এর মাধ্যমে বের করে ফেলতে পারি দুইটা ভেক্টর রাশির অন্তর্গত কোণ আমরা খুব সহজেই এটার মাধ্যমে বের করে ফেলতে পারি যে p dot q সমষ্টি p q cos theta এই দুইটা ভেক্টর তাদেরকে ডট গুণন করব তো এই ক্ষেত্রে থিটা সমষ্টি আসবে cos ইনভার্স p dot q বাই p বাই q যে p q cos theta ওইখান থেকে cos theta সমষ্টি লিখতে পারবো p dot q বাই p বাই q এখন থিটা এটাকে দেখে cos ইনভার্স করে দিলেই আমরা থিটার মানটা পেয়ে যাব 
স্কেলার কোন ফলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োগ হচ্ছে দুইটা ভেক্টরের অন্তর্গত কোণ আমরা বের করে ফেলতে পারি আর উপাংশের মাধ্যমে যদি আমরা দুইটা ভেক্টর এ ভেক্টর কে লিখেছিলাম এ এক্স আই এ ওয়াই জে এ জেড কে বি কে লিখেছিলাম বি এক্স আই বি ওয়াই জে বি জেড কে তো এই ক্ষেত্রে তাদের ডট গুণন হবে এক্স অক্ষ বরাবর উপাংশগুলোর গুণফল প্লাস ওয়াই অক্ষ বরাবর উপাংশগুলোর গুণফল ইনটু জেড অক্ষ বরাবর উপাংশগুলোর গুণফল डट गुणन कर डट जीरो एक्साम्पल देख मध्यवर्ती जीरो लिखते समान 
f dot s गुण करें तो क्या जाए पूरी मां अस्तो हमारे शून्य होते हैं इधर होते हैं हमारे स्केलर गुणों और एक बेशी इम्पोर्टेंट एक नंबर सिर्फ वो वेक्टर गुणों एक नंबर जिसे इंस्ट्रक्शन वो और एक इम्पोर्टेंट एक तो जिसे वेक्टर गुणों शंका किसी को जो दूरी का वेक्टर राशि गुण को जो देखता वेक्टर राशि है � डॉट गुणन बाय स्केलर गुणन के अंदर प्रकाश करें चिन्ह डॉट चिन्ह होता है एवं क्रॉस गुणन के प्रकाश करा है क्रॉस चिन्ह होता है ये गुण के किस वर्षों में ही तो करा है शायद भी स्केलर गुण फॉल्ट तरह में नहीं चलेगा माने जिस गणितिक गुण होगा ना एक तर जेनेटिक पद्धति तो होगा ये जेनेटिक अरे इखने बोलो हैं जैसे साइनेट गुण फले शोमन मान होते हैं वेक्टर दूसरे मान इनटू तादेस साइनेट तादेस ओम्तो रोको तो तादेस मोटो रोको तो नेट साइनेट थीटा मोटो रोको तो नेट साइनेट गुण फल और जो तो गुण मतलब वेक्टर राशि गुणन बा वेक्टर गुणन एक टेक वेक्टर राशि तो तार एक टेक दिख साइन थी डर जो दूध का वेक्टर राशि वेक्टर को मिल पड़े जो मान टाइप है इधर उसे वेक्टर दूध का माने गुण फॉल इनटू तादेव मोटो को तीनों ने साइन थी टाइप गुण फॉल है शोमन एवं जो तो तादेव गुण फॉल एक टा मान हुआ चाहे वो मान गुण फॉल एक टा वेक्टर राशि था माने तार मान हुआ से दिक उभय वेक्टर के वेक्टर का दिख होते हैं उभय वेक्टर के लंबो बराबर माने जे दिख दास बे ये टा ये उभय वेक्टर के लंबो बराबर क्रिया कर बे ये टा जो दी ए वेक्टर है वो ये टा जो दी बी वेक्टर होए ये टा तो गुण फॉल्ट दिख तादें लंबो दिख है लंबो दिख के नीचे होते पारे लंबो दिख के ऊपर होते � ए दिखता जो ऊपर एक दिखे होगा बा नीचे एक दिखे होगा इधर डान हाथी स्क्रोनियम दारा निर्णय करा जाए डान हाथी स्क्रोनियम दारा निर्णय करा जाए एक बार डान हाथी स्क्रोनियम टा की डान हाथी स्क्रोनियम टा की डान हाथी स्क्रोनियम होते हैं जो जो भी हम लोग P एवं Q गुण करते जाए जो भी हम लोग P एवं Q गुण करते एक टा स्क्रो के P एवं Q जे समतोले आस है स्क्रो के P एवं Q ए समतोले तादें छेद बिंदु ते रख बो छेद बिंदु ते रखा र पौरे हम लोग की कर बो P एवं Q ए दुई टा कौन आस है तो जो अंतर को तो खुद्रो तो मकून अरे टा उसे ब्रिहत तो मकून ये टा उसे P एवं Q ए खुद्रो तो मकून अरे टा उसे P एवं Q ए ब्रिहत तो मकून � P एवं Q J समतोल आ से वही समतोल है तादें छेद बिंदु ते एक टा स्क्रो रख बो तापोर P थे के Q ए थे के खुद्रो तो मो कौन है स्क्रो टा के घोड़ा बो जरा स्क्रो डे बर माने छेले रा जरा इलेक्ट्रिक जंतु का देश रे स्क्रो डे बर जाना इटा तो मदर जाना आसे स्क्रो के ए भावे घोड़ा है ए भावे घोड़ा ह ए भावे घुराई तो हम से बाई रहा से और ए भावे हट्टा के देखो ए भावे घुराई ले इसको टके से भीतर रह दिके प्रवेश करें और हट्टा जो दिक ए दिके घुराई जिन स्टाम का आरोप बोलते से एक टाइप इसको के जो कन ए दिके घुराई ये तो होते क्लॉकवाइज घोड़ों एक टाइप इसको के जो कन हमरा क्लॉकवाइज घोड़ेर का टा दिके घुराई अरे एक टाइप स्क्रो के जो कहना हमने घोरेर का टाइप भी पुरी थी एंटी क्लॉकवाइज घोराई घोरेर का टाइप भी पुरी थी घोराई स्क्रो के तो कौन से बाहर एक दिके बेर पड़े स्क्रो टाइप खुले आशे जब हम जैसे नाट लगाई थे उसे वर नाट खुलते हो जाए जो कहना लगाते चाबो तो कौन से क्लॉकवाइज घोराबो और � P cross Q कर ले P होते प्रथम वेक्टर Q होते द्वितीय वेक्टर तादेश समतोल इस कोटा रखा रखो है प्रथम वेक्टर ठीक है द्वितीय वेक्टर है ठीक है खुद्रोतम कौन है इस कोटा के घोड़ा बो तो ये कहने इस कोटा कौन दिखे घोड़ बे एंटी क्लॉकवाइज अरे एंटी क्लॉकवाइज घोड़ में करने इस कोटा बाहर है ठीक है चले आज 
দিকে এই দিকে তো এটাকে আমরা স্কোনিয়ামের মাধ্যমে বের করতে পারি আর একটা সহজ নিয়ম আছে সহজ হচ্ছে ডান হাতি নিয়ম ভেক্টরের ক্রস গুণন আমরা এটা হচ্ছে ডান হাতি স্কোনিয়ামে বের করতে পারি কিন্তু স্কোনিয়াম খুব কঠিন কারণ আমাদের হাতে বারবার স্কোর মস্তিষ্কে থাকে না তো স্কোর যেহেতু বারবার থাকে না তখন আমরা ডান হাতি নিয়ম ফলো করি ডান হাতি নিয়ম একদম সহজ দেখো প্রথম ভেক্টরের দিকে আমার চারটা আঙ্গুল রাখব প্রথম ভেক্টরের দিকে আমার চারটা আঙ্গুল রাখব তারপর প্রথম ভেক্টর থেকে দ্বিতীয় ভেক্টরের দিকে চারটা আঙ্গুল ঘোরাবো প্রথম ভেক্টর থেকে দ্বিতীয় ভেক্টরের দিকে চারটা আঙ্গুল ক্ষুদ্রতম কোণে ঘোরাবো আমার বৃদ্ধাঙ্গুলি যেই দিকটা নির্দেশ করবে আমার বৃদ্ধাঙ্গুলি যেই দিকটা নির্দেশ করবে এটাই হচ্ছে তাদের গুণফলের দিক পি এম দিকে প্রথম ভেক্টরের দিকে চারটা আঙ্গুল রাখবো তারপর ক্ষুদ্রতম কোণে ঘোরাবো আমি কিন্তু দুই দিকে ঘোরাইতে পারতাম একটা হচ্ছে এদিকে ঘোরাইতে পারতাম এদিকে ঘোরালে অনেক বড় কোণে ঘুরতো কিন্তু বলা হয়েছে পি এর দিকে রেখে প্রথম ভেক্টরের দিকে রেখে ক্ষুদ্রতম কোণে হাত ঘোরাইতে হবে ক্ষুদ্রতম কোণে হাত ঘোরাইতে হবে ক্ষুদ্রতম কোণে হাত ঘোরাইলে আমার বৃদ্ধা বলে বাইরের দিকে প্রবেশ করতেছে নির্দেশ করতেছে এই পি এবং পি এর দিকটা হচ্ছে বাইরের দিকে পি ক্রস কি হচ্ছে তোমাদের দিকে আর যদি আমরা কিউ ক্রস পি করি কিউ ক্রস পি सबसे भलो नियम की डान हाथी नियम डान हाथी नियम प्रथम भेक्टर प्रथम भेक्टर प्रथम भेक्टर दिखे चार आंगुल रखबर द्वित भेक्टर दिखे क्षुद्रतर को हाथ घुराइते हाथ घुराइले बृहतम को কিন্তু বৃহত্তম কোনে হাত ঘোরানো যাবে না প্রথম ভেক্টরের দিকে আমার চারটা আঙুল রাখব রাখার পরে ক্ষুদ্রতম কোণে প্রথম থেকে দ্বিতীয় ভেক্টরের দিকে চারটা আঙুল ঘোরাবো আমার বৃদ্ধাঙ্গুলি যেই দিকটা নির্দেশ করবে ওই দিকটাই হচ্ছে তাদের দিক তাদের দিক তো তাদের দিকটাকে প্রকাশ করার জন্য আমরা একক ভেক্টর দিয়ে দিই মানে এই দিকটা হচ্ছে পি এবং কিউ যে সমতলে আছে যে পি এবং কিউ এই সমতলে আছে আমি বোর্ডে অঙ্কন করছি মানে বোর্ডের সমতলে আছে বোর্ডের সমতল থেকে বাহিরের দিকে লম্ব দিকে এই লম্ব দিক প্রকাশ করার জন্য ভেক্টর গুণনে আমরা ইটা প্রতীকটাকে ইউজ করি ইটা ইটা ক্যাপ তার মানে বুঝতে পারলাম কি যে এটা যদি ভেক্টর হয় পি এবং কিউ পি থেকে কিউ এর দিকে মানে পি ক্রস কিউ যখন নির্ণয় করব তখন পি ক্রস পি ক্রস কিউ এর দিক তাদের করার জন্য পি এর দিকে হাত রেখে কিউ এর দিকে চার টাঙ্গুল ক্ষুদ্রতম কোণে ঘোরাবো আমরা বিদ্যাঙ্গুলি যেই দিক নির্দেশ করব এটা হচ্ছে পি ক্রস কিউ এর দিক प्रकाश कर चोखे दिखे आसे एक तीर जो तुम चोखे दिखे तक तुम तीर टाइम मुख देखते दूरे सर जाए तीर जो निक्षेप कर दूरे सर ग्रस जंशे तो जे जिन दूरे सर जाए जिन भर दिखे जा दूरे সরে যাচ্ছিল এটাকে বোঝানোর জন্য সাধারণত আমরা ক্রস প্রতীক ইউজ করি আর যে জিনিসটা আমাদের দিকে আসতেছে যেখানে পি ক্রস কিউ এটা আমাদের চোখের দিকে আসতেছে এটাকে বোঝানোর জন্য আমরা ডট ইউজ করি অথবা তোমরা এইভাবে বোঝাইতে পারো যে পি ক্রস কিউ এটা যেহেতু এই দিকে এই দিকটাকে তোমরা আপাতত যদি ধরে নাও যে পি কিউ হচ্ছে এটা যে এটা হচ্ছে পি আর এটা হচ্ছে কিউ যে পি ক্রস কিউ হচ্ছে উপরের দিকে তো এটাকে যদি এই বোর্ডের সমতলে না কল্পনা করে এই এক্স ওয়াই সমতল কল্পনা করো এক্স ওয়াই সমতল যে পি ক পি ক্রস কিউ এর দিক হচ্ছে উপরের দিকে তো পি ক্রস কিউ হচ্ছে উপরের দিকে আর যদি এটা পি এটা কিউ হয় তো কিউ ক্রস পি এর দিক হচ্ছে কিউ এর দিকে হাত রেখে পি এর দিকে ঘোরাবো তো কিউ ক্রস পি এর দিক হচ্ছে নিচের দিকে তো কিউ ক্রস পি এর দিক হচ্ছে নিচের দিকে তার মানে পি ক্রস কিউ এবং কিউ ক্রস পি তাদের মান সমান কিন্তু দিক বিপরীত পি ক্রস কিউ তাদের মান কি আসবে পি ক্রস সাইন থিটা सपेक्षे समतल दिखे विपरीत 
लिखते जिमितिकमेक्टर लम्ब अंकन करी लम्ब समानीटाइन क्षेत्र दिखे अंतर्गत समानी जेक्टर डिग्री a 
আর এই একক ভেক্টরটা চলে আসছে টি আর দিকে তখন আমরা বলি আই ক্রস জে আই ক্রস জে এটার মানে হচ্ছে কে ভেক্টর অনুরূপভাবে যদি তোমরা জে কে করো জে এবং কে জে থেকে কে এর দিকে হাত ঘোরাও তোমার হাত যাবে এক্স ও কে দিকে তো জে ক্রস কে সমসমান হচ্ছে আই অনুরূপভাবে যদি কে ক্রস আই করো কে ক্রস আই তোমার হাত যাবে জে এর দিকে তো কে ক্রস আই সমসমান হচ্ছে জে তো এটাকে উল্টিয়ে দিলে যে এ ক্রস বি মানে পি কিউ আর কিউ ক্রস পি মান কি চলে আসে মাইনাসে চলে আসে তখন আই ক্রস জে সমসমান যদি হয় কে জে ক্রস আই সমসমান হবে মাইনাস কে জে ক্রস কে সমসমান যদি হয় আই কে ক্রস জে সমসমান হবে মাইনাস আই তো এটা মনে রাখার একটা শর্ট টেকনিক আমরা ফলো করতে পারি মনে রাখার জন্য একটা শর্ট টেকনিক বা মানে শর্ট টেকনিক বলতে এটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে এটা যদি আই জে কে হয় এটা যদি আই জে কে হয় তো আই ক্রস জে করলে আসবে কে আই জে গুণ করলে আসবে কে জে কে গুণ করলে আসবে আই এবং কে আই গুণ করলে আসবে জে কিন্তু যদি আমরা উল্টা দিকে গুণ করি জে আই তখন আসবে মাইনাস কে আই কে গুণ করলে আসবে মাইনাস জে কে জে গুণ করলে আসবে মাইনাস এ মানে আই জে কে একটা বৃত্তে লিখে ফেলবো যদি ঘড়ির কাটার দিকে গুণ করি তখন হচ্ছে প্লাস ঘড়ির কাটার বিপরীতে গুণ করলে হচ্ছে মাইনাস এভাবে আমরা মনে রাখতে পারি পরবর্তীতে এ ক্রস বি এ ক্রস বি আমরা ডট যেরকম একটা মান বের করছি তো এ ক্রস বি এর মান আমরা এরকম একটা যারা এখনো নির্ণায়ক করো নাই ম্যাট্রিক্স এবং নির্ণায়ক করো নাই তারা এতে করছিল তোমরা সরল রেখা মানে স্থানাঙ্ক জ্যামিতি অধ্যায় চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল বা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় এরকম একটা ভার চিহ্ন দিয়ে একটা মান নির্ণয় করছে এটাকে বলা হয় নির্ণায়ক আপাতত পরে আমরা শিখব যে এ ক্রস বি সমসমান হচ্ছে আই জে কে মানে লিখে ফেলবো আই জে কে নিচে লিখবো এ এক্স এ ওয়াই এ জে তারপরে হচ্ছে বি এক্স বি ওয়াই বিজে তখন করলে যেটা আসবে যে এক্ষেত্রে এটাকে বিস্তার করলে যে জিনিসটা আসে সেটা হচ্ছে আই ইন্টু আই ইন্টু আই বরাবর যেগুলো আছে ওগুলো বাতিল আই বরাবর উপরে এবং নিচে যেগুলো আছে ওগুলো বাতিল এটাকে ডান হাতি নিয়মে গুণ করবো এ ওয়াই বিজে মাইনাস এ কর্ণ বরাবর মাইনাস মাইনাস এ জেড বি ওয়াই তারপরে লিখবো কি মাইনাস জে তো যখন জে লিখবো তখন জে বরাবর যারা আছে তারা বাতিল জে বরাবর যারা আছে তারা বাতিল তো এখন যদি আমি করি তখন থাকবে কি এখন যদি ডান হাতি কর্ণ ফালি মাইনাস জে ইন্টু ডান হাতি পারলে এ এক্স বি জেড আর মাইনাসে চলে আসবে বি এক্স এ জেড তারপরে হচ্ছে প্লাস কে প্লাস কে দিয়ে যে মানটা আসবে কে বরাবর যেগুলো আছে তারা বাতিল এখন গুণ করলে আসবে स्वाभाविक i cross i তারপর এটাকে লিখতে পারবো a y b x z cross i তারপর এটা লিখতে পারবো a z b x k cross i আর এটার ক্ষেত্রে লিখতে পারবো b y যারা গুণ করলে a x b y i cross z a y b y z cross z a z b z k cross k cross z অনুরূপভাবে b z দ্বারা গুণ করলে লিখতে পারবো a x b z i cross k a y b z z cross चले गए i cross j সমসমান হচ্ছে k তখন এই i cross j কে আমরা লিখে ফেলতে পারবো k তে i cross j যদি হয় k j cross i হচ্ছে মাইনাস k তে এখানে যে আমাদের j cross k আছে তাকে আমরা লিখতে পারবো মাইনাস j cross i j cross i যেটা দিছিল এখানে কি ওই j cross i যেটা দিছিল এটাকে আমরা লিখতে পারবো মাইনাস 
j cross i समान समान i cross j होते हैं k और j cross i होते हैं minus k उन रूप भाव है k i k एवं i कौन कौन लेयर्स हैं j k cross i समान समान होते हैं j घोड़ी का तब दिखे k cross i कौन लेयर्स हैं j ते i cross k कौन लेयर्स हैं minus j i cross k कौन लेयर्स हैं minus j i cross k कौन लेयर्स हैं जैसे minus j अब जो जाम रखी कोरी k cross j बस j cross k j cross k कौन लेयर्स हैं i j cross k कौन ले i अब होते k cross k j कौन ले minus i तो k cross j कौन ले होते minus i और j cross k इसके लिए तो j cross k आसे एक है ना सिर्फ j cross k j cross k शॉन समान हम लिखते बार बार i तो मैं हम लिखते बार तीसरे देखो i into a y b z minus a z b y के जी i into a y b z minus a z b y अब j into j into minus j जो तो कॉमन है सिर्फ minus j into a x b z minus j into a x b z अरे क्या नाम है माइनस के जे इनटू बी एक्स माइनस माइनस ए प्लस आज बस प्लस जे आ प्लस के इनटू तो के इनटू ए जे एफ ए एक्स ठीक है प्लस के इनटू ए एक्स बी वाई ए जे के इनटू ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स ठीक है हमने निर्णय के माध्यम से लिख सिलाम जे मुनो तो ये ठहरते शुक्र तो अपन ये ठ माइनस जे इनटू एजेड बीएक्स माइनस बीएक्स एजेड प्लस के इनटू एक्स बीवाई माइनस ए वाई बीएक्स हमारे मूल प्रमाण ये था तो हमने इतने किस्मों जहाँ हमने निर्णय के माध्यम से इधर लिख दिया है तो तुम लोग इधर माध्यम से किस्मों को प्रैक्टिस कर लो आज के आज के क्लास एक बार जानते हैं